倒数第二堂课吧，倒数第二堂，让我想起一本书，叫做《最后三十几堂，十四堂星期二的课嘛，对不对啊？那是《The Lesson of Life》，生命的课程啊，也是蛮不错的一本书啊。所以千金难买什么？早知道，晚晚。想不到啊！所以先跟各位预告一下，这个我们这两堂课结束之后，第一个就是今天到第二堂，下次最后一堂。那中午啊，雅峰那边不晓得约的怎么样，就中午的聚餐啊。然后，记事本，记事本是啊，请大家确认啊。那这两堂结束之后，我们后面呢会有这个上次有稍微提到，创富协会那边会提供场地，在松山火车站旁边。应该快要一百平的场地嘛，好，就在松山松山火车站旁边。但但它那边很有趣啊，在松山火车站旁边，但是算南港区，哎，因为可能刚好在交际，刚好在边界那边，啊，里面会有很棒的场地，然后可以继续延续这个课程。那 TED 是其中一位讲师，哎，太厉害了，对对对，因为接下来是呢有一位 Vanessa 老师，啊，之前我在赖老师那边师训班的老师。啊，这个要接手这个整个专案，所以后面我就当总顾问就好，高一猛嘛，对，就就好了。所以没事，我看你最近很忙啊，呃，要越做越轻松，不要越做越累，啊，不然就很辛苦了啊。当然前面辛苦是必要的，前面，但是这个辛苦的过程要打下一些基础，帮助你后面可以稍微轻松一点啊。我今天早上在测试一个东西，这个东西是。另外一个直播，不过它的特色就是播完就没有了，啊，所以我们现在课程有在直播，而且是英文叫 international， 什么意思？国际啊，因为早上我测试了一下，但是我是以台湾为主的，就算是人在台湾，他也不是台湾人，所以这个 app 是那个大部分是外国人在用，啊，蛮有趣的，一个新加坡公司做的 app， 啊，因为我是。公司的顾问嘛，所以我要开发很多新玩意儿啊。老板需要的时候，随时要丢给老板啊。好，所以我们测试一下啊，有趣。如果你想看这个链接，应该在我的 Facebook， 现在第一篇文章就有那个链接。好，来二一，二二一，来第一个字我们请一下 ，erase。啊 ，erase，erase erase 跟擦掉啊、去掉有关。所以例句的部分来一起 ，Time can not go。Time cannot erase his memories of the war. OK， 抹不掉对战争的记忆。哎、欸，我们好像之前比较没有这样用啊。其实我们这个 PPT 是有设计过的，设计过什么？先秀出字根，然后呢，秀出例句，然后呢，秀出延伸的单词。像第一个延伸，提醒一下 ，erasable。哎，这边 A B L E 是形容词结尾，再来 eraser。名词啊，再来 erasion， 这个也是名词，再来 erasure， 啊，消除、擦去 ，OK， 很简单。所以这个是 erase、erase。那为什么 S 跟 D 可以代换呢？哎 ，TED。D T S T H C H G。哎，规则一嘛哈 ，T D S T H C H G。所以现在如果你还不是很清楚规则一的话，那表示你想要从头看一下。从前面几堂课开始看，好，然后跟那个雅虎同学索取一下他做的很美丽的手机桌面，啊，帮助你记忆字根的规则。啊，二二二 ，reader reader reader reader， 来请一下 ridicule， 啊 ，ridicule 嘲弄嘲笑，哎，最后来说这个字叫 ridiculous， 真的是太荒谬了，就是这个字来的，啊，大家笑他傻。来第一部分 ，her brothers。Brothers pour ridicule on her boyfriend. 好，你们发现一个片语的用法 ，pour ridicule on， 这些词用 on， 用 on 这个字，然后笑别人，它也不是直接用 ridicule 当动词，它是用把嘲笑倒在别人身上，因为 pour p o u r pour 是那个倒茶倒水。Pour some tea, pour some water， 或者我们说口语上啊，说这个外面正在下大雨，下大雨。It's pouring outside. It's pouring outside. 
E L U R I， 好，就跟中文一样啊。中文说哇，这个雨很大，雨超大的，这是用什么一样？用道的一样啊，用点本道的一样，雨非常大。在那个偶像剧当中，很喜欢演男主角怎样？失忆的时候碰到大雨的嘛，呵呵就被雨淋啊。听说那个很多雨都是做出来的，做出来的，就是旁边有人在洒水洒出来的，那、欸、超厉害的，能够做出。真的感觉 ，OK。然后这里是 her brother's girl， her brother's for ridicule on her boyfriend。OK。所以讲到那个做出来的雨，我看能不能找到。嗯，上次是不是有看过？就我之前拍的一支广告。看过了，有嘛，对不对？里面那个雨就是做出来的，<咳>就是做出来的。那天根本没下雨。啊，不是，应该是太阳是做出来的。啊，这边熊猫片。前面有一个，后面应该是在后面。刚才那个，这个阳光是假的，因为这一幕其实是早上六七点的时候拍的。那那天早上六七点。还非常的阴暗，那怎么办呢？哎，维博，啊，国伟啊，这个啊，什么？打什么灯？哎，超他的日光灯嘛，就是有一根长柱子，然后上面一个强灯，那那个灯大概要五个人才弄得起来嘛，因为这个在二楼还是三楼，所以他从外面打一个超大太阳灯进来，所以这个灯是假的，而这个太阳是假的，但是打灯打出来。那一天非常阴暗，是阴天，啊，啊，非常厉害，啊，所以那个看不到的，像看起来画面上只有这个人，背后有三十个人在运作，啊，是非常厉害的 team work。哎，这叫给中信房屋吗？中信房屋对委托客户观察入围，百分之九判断准确，不会浪费你的宝贵时间，简单买屋，快乐生活，中信房屋。后来这个女主角不是。演那个应该算女二了吧？之前有一部偶像剧的女二，跟那个林林真心不是，是林真心吗？跟那个女主角啊，没看过啊，我忘记名字了。是演那个香港的那个烧鹅店。好，所以回来，我们再一次 ，Poor Ridicule On Go，Poor Ridicule On， 所以固定配，哎，都拿好久不见。倒数第二档啊，再不来上就看影片了。来下面一个 ridiculous， 哎，可笑的，荒谬的。OK， 来下面，我你都在上班吗？辛苦了哈。来先一下 ridiculously，ridiculously。那我今天在测试另外一个直播啊，下次如果你上班有空，你可以看。OK， 啊，但是那个上完就没了，就是课上完就没了，因为它直播停了就没有了。来下面一个 ridiculousness。OK， 叫做什么鸡？古鸡啊，正确的发音，一般人念滑鸡啊。来，二二三跟咬有关 ，R O D R O S。那有没有同学可以想到这个跟咬有什么关系啊 ？Rose Roden， 觉得非常有趣的字根，来玩，来看几个字。来，请一下 rodent。OK， 下面 the plains of the plains of North America are colonized by rodents。啊，叫啮齿类的动物。啊，听说老鼠好像是被是打仗的时候，还是船员航海的时候
就是它是被带到世界各地的，本来并不是全世界都有老鼠。那被带到世界各地去，产生了很大的这个生态链的变化啊，那个叫呃 alien species 外来物种跟 native species 原生物种的相互之间的关系。来下面一个 rodenticide， 啊杀鼠剂，因为杀一个杀就叫杀嘛，对不对？再来 rod rodman， 然后想到一个那个篮球员明星，我就叫罗德曼嘛。Rodman 不晓得是不是这样拼啊，叫做带枪的歹徒。下面一个 Raster， 哎，所以本身不是一个很好的字哈。那为什么跟这个咬有关呢？因为非常有趣，我们来看一个答案。这些啮齿类的动物，它们最喜欢咬植物在哪里？根嘛，对啊。那根就是哪个字 ？root，r o o t， 那 r o o t 变成 r o s r o d， 有没有道理？很有道理。母音扩张，母音压缩，然后子音代换，这样答案就出来了。好，所以你现在学字根的时候要发挥一下想象力。啊，爱因斯坦先生说，想象力比知识还重要。OK， 好，二十三哦，倒数第二堂。好，那刚才讲那个根部嘛，对不对 ？R O O T R O O T， 好，在这儿看一下吧。Root red res。其实就是根部，那加上一个图片，你更好去联想，更好去联想。好，现在有六十五位国际友人在看我上课。好。Root, red, s， 根部。那更厉害的是，这个根部的延伸跟扩张变成了后来的广播呢。Radio, radio。好，那为什么 radio m a s c o t 会跟根部有关呢？老师放图是有原因的。对，因为它是扩张的。像植物的根，哇，上面才这样，在下面得得得得得得，哇，延伸很远。上次有讲过那个澎湖老榕树，知道吗？哦，那个老榕树，百年的，它把整个庭院全部占满了，就是它的气根，就一棵树，但是它长得得得得得长得整个都是，啊，澎湖老榕，这样讲好像太难想象了，就开放给你看，红，湖，老，榕，树。呃，如果你到澎湖去哈，通梁古榕，那一个很三百个，你看你看，哎，各位，这是一棵树，一棵树，这不是一群树，这是一棵在最里面的一棵树，然后它一直长，一直长，一直长，一直长，长长长，延伸到整片庭院都是，哎，所以这张图应该拿来怎么样？讲这个根部。贴上，来贴补上，啊，这是昨天一个学生在讲那个一个很有趣的故事，有空再讲。三百年老榕树，那听说澎湖县长本来要把它移除，然后后来呢，决定不要移除，啊，原因是县长夫人
，身体突然不适。就是县长说要移除的时候，啊，然后后来呢，老榕树托梦给县长夫人，说叫你老公不要中风。呃，故事大概是这样。然后呢，那个县长夫人就委婉的转告她老公县长，啊，那最后县长决定不移除她，县长夫人的病就好了。就这样，所以到底怎样我也不知道。所以刚才讲这个内容呢，在一般的科学家眼中，他就会用一个字来形容，其实到处都是字根哈，叫做 super station。来听一下 super station。super station。哎 ，super station 叫迷信没有根据。啊，那当你会了字根之后，有一个好处。当你会字根有一个好处，什么好处 ？super 是高还低？高的。stit 是站着还坐着？站着。所以站在一个超越科学的角度，也就是这件事是科学无法证明的。所以其实迷信并不迷信，迷信是科学无法证明，但不代表不存在，就是只是科目前科学无法证明。呃，有有那种网络谣言 ，rumors， 还有 gossip， 啊，说美国那个已经研究出来可以控制人脑思维的武器啊，各位相信吗？美国国防部听说啊，真的假的我不知道，但听说啊，听说，哎，这里是 superstition， 啊，这个剧情其实在蝙蝠侠里面已经有出现过了，金凯瑞演的那一集。啊，就要透过一个发明家，透过那个什么电视的什么设备，然后卖给大家嘛。然后大家用了他的电视设备之后，其实脑波就被他同步影响了，对吧？啊，这是科学家的狂想啊，但说不定有一天会变真。好，所以回来，咬跟什么有关？根部有关。好，再来二二四，还请一下 rotate。哎、嗯欸，今天有人要分享吗？没有，没有，没有。各位有机会要多练习，对不对？而且你可以被国际的有人看到。<笑>好，所以二二四，来这里是 rotate， 来进去。The Earth， go, the Earth rotates from west to east， 啊，从西向东，啊，西向东。呃，央视前一阵子有一部纪录片叫《西去东来》，有听过几句到？没有，《西去东来》，啊，放一小段啊。西去东来，就是东西方的文化跟语言交流。其实 YouTube 上面都有啊。那第一集叫《语言的力量》，重头一下。Thank you. 
下，秩序将得以。
世界的尽头，然后把它怎样丢下去，所以那是平的概念。如果他知道地球是圆的，他就不会说我要带到世界的尽头，因为找不到世界的尽头嘛。好，反正那个完全不一样哈。那待会应该会有一张地图。西方人认为世界长怎样？他们认为是平的，然后就是有欧洲、有亚洲、有非洲这样三块结束了，没有了，五百年前。那所以如果你看一下这一系列的纪录片，你会对整个历史啊非常有概念，要讲很多很多有趣的东西。好，好，那回来刚才那个有一个 paradigm， 我刚才讲的典范转移。在这里，哎，一直听一下 paradigm， OK， 什么叫典范转移呢？比如说，他本来认为世界是平的，后来发现不对啊，世界是一颗球，是圆的，这就是一个非常大的科学上的 paradigm shift， 典范转移。啊，再举再举个例子，本来在中古世纪教会，教会说一切万物都是神造的嘛。那我们人类呢？啊，神对人类非常的好，所以呢，地球应该是世界的中心，所以其他所有月亮、太阳啊，全部绕着什么地球转。好，这是教会的说法，因为教会这样说就这样说了嘛。直到后来有一位哥先生，哥什么？画包吗？不是，啊，哥哥白尼先生。OK 啊，哥白尼先生说不对，根据我的观察。应该是地球绕着地球绕着太阳转才对，啊，结果他就被关到监狱里面去了。他说：“你这个异端啊，异教徒怎么可以讲跟教会不一样的话？”后来发现他才是对的，啊，所以这里是 paradigm shift。那这也是一个很大的，在科学哲学上面叫典范转移，典范转移。OK， 好，我们以前认为上网一定要用什么？要用网络。对不对？用电脑啊，后来用什么？用手机，用手机。那以后呢？说不定一个晶片就解决了，对不对？晶片，然后呢，插入你的头后面，有没有？那个就网卡嘛，内建网卡、啊。所以以后如果妈妈生完小孩，有没有？妈妈生小孩，像我觉得妇产科很厉害。妇产科怎么厉害？因为他提出的提案叫做“令人无法拒绝的成交提案”。因为我们都要两个小朋友嘛，当你的太太正在阵痛准备生小孩的时候，这时候护理师会拿几张单子进来，哎，请问，请爸爸看一下哈，这个哈有什么什么新生儿检查，六千，好，然后什么什么什么什么什么三千，啊，就是那个什么，啊，有有没有加没有关系啦，啊，你就自己自己讨论看看，啊，你老婆在旁边，哎呀哎呀，好啊，这个说，爸爸这个对。先生的听力检查非常重要啊，因为可以筛选出什么什么的，听懂吗？就他那个 timing 啊，真的是太厉害了，太厉害了。那所以我要转头问我老婆说，不要不要不要，但是他在痛，然后就那、啊、就就这样，这样比较快，就签下去就对了嘛。<笑>对，所以那个 timing 非常厉害啊，这个妇产科，来这里是 paradigm shift， 好，就这个典范的转移啊，这个是科学哲学上面的。好，所以呃。为什么我要补充这些东西？来，到那，为什么要补充大国崛起？为什么要补充这个西去东来？联想第一个，第二就是有人说老师你怎么想不到？我怎么想不到？因为我比你用功嘛，我看了这些东西嘛，所以我就很多东西可以联想。就这样，就是你要有材料啊，在你的头脑里面要有材料啊，在念那个呃。欧大博士班的过程当中，我收集了大概超过一百套的气管的教材，然后就每天听，每天听，每天听，每天听，就当我画这张笨蛋就对了，说我什么都听不懂，然后就听，听，听，听，听了一百套，那再怎么笨，你会吸收五套、十套吧？<笑>就这样啊。那当你听的量够大的时候，你就会开始哎，触类旁通、融会贯通。原来这个跟那个有关，那个跟这个有关，原来这个都是这样子。好，这样。我念博士班花了一百多万，各位，结论三个单字要听吗？哎
，一百多万换三个字而已，啊，要听吗？啊，叫做人，人性，人性化，结束，人，人性，人性化，哎，三个字，人，人性，人性化，六个字，啊，一个字十五万左右，啊，其实结论就是这样。啊，你去研究非常多的东西，其实关键都是背后的人。啊，公司的体制通常设计的都很完美，但都出问题出在哪里？人。啊，机器通常也设计的很完美，但就是会有人去把它弄坏，就他就不，人家操作步骤是 one two three， 他偏偏不要 one two three， 他偏偏想要弄创意 three two one， 看他会不会坏掉再搞，都是人。所以结论，只要搞定人就没问题了。但是人偏偏很难搞定，所以整个管理其实就在做什么？搞定人的这件事情，就这样啊，这是我的结论。花了一百万，哎，我们都赚翻了，二四六八十十二，对，一个人至少赚十万。OK， 好，所以回来，啊，二二四啊，所以其实呃，人生的表象与实相啊，表象呢，老师在教字根，实相呢，我在教人生。好，再来一起听一下 ，rotate。好，再一次 ，the earth rotates， the earth rotates from west to east。好，下面 rotatable， rotation， rotative， rotational。好，那我们现在比春秋战国时期的那个什么九流十家幸运多了，为什么？因为当时没有直播啊，当时没有 YouTube， 对不对？要不然当时他们讲的东西就留下来嘛。好，我们现在就。这个很容易知道他们到底要讲什么，哎，那我们现在都有这些东西，所以都可以直播啊，都可以留下来。哎，二二五，哎，一起听一下 ，rude。好，看完这个我们可以休息一下。I did not intend to。I d i n t e n be rude。那这个 rude rude 跟粗鲁有关，那粗鲁跟什么有关？跟粗糙粗糙有关。这儿啊，粗鲁、粗糙、粗糙，就是矿石刚刚被开采出来的时候，表面非常的粗，所以是粗糙。有人念粗糙嘛？有人念粗糙啊，所以 crude crude。那后来把 c 去掉 ，c 去掉。其实那个 c 是什么，你知道吗 ？c 是你的手。所以爬山的爬是哪个字 ？climb。为什么爬山的爬是 climb， 知道吗 ？C L I M B， 好吧，那个 C 就是什么？就是爬。因为当原始人在爬山的时候，他一定是徒手在爬。好吧 ，C 就是跟爬有关。那老师，那 L I M B 是什么？好吧，好，我把 C 去掉，就会发现。原来 L I N B 是什么？来请你加 l i n 哎，叫树枝或者是四肢。所以结论，爬山的爬就是用你的什么四肢，然后呢去爬。那吃力点在哪里 ？C。所以 climb 是一个非常具象的单词，就是四只脚啊，不是四只脚，两只手，两只脚，四肢，然后呢这样不断的往上爬。啊，如果你不懂这个意思的话。请到公园里面看小朋友溜滑梯，有没有去公园看过小朋友溜滑梯？有吗？没有，不好意思，因为我会带小朋友去溜滑梯。<笑>好，那溜滑梯有两个上去的方式，第一个就是走楼梯，第二个就是为了训练小朋友的那个啊触觉发展跟这个感觉统合啊，有一个专有名词叫感觉统合，他们会有一个斜斜的板子。然后类似有那种攀岩的东西，但是小型的，然后让小朋友这样去抓，然后这样去踩，然后去爬上去。那所以他在做这个动作的时候，就这个字啊，就是爬，再一次 climb。OK， 好，那所以你看，是不是字根无所不在？啊，就是我带小朋友去玩溜滑梯都可以想到字根。好，那如果我们再变化一下 ，L I M P 变成什么，你知道吗？来，请你一下 limp， 好
，所以本来四肢健全的时候叫 limb， 叫 l i m b 可以不发音，就四肢有一点什么不良于行，变成什么 limb，b 变成 p， 啊，所以结论 climb limb limb 这三个字全部都是同一个字根，全部都是同一个字根 ，OK。那这个平常，如果你只是背单词，你背得到吗？你是背不到的，你是背不到的，一定是研究词根，你才会研究到的。啊，我其实有一本，这个台湾有一位戴老师，姓戴的老师啊，不是戴慧颖啊，是这个另外一位男生，戴老师。那他深入研究英文字根好几年，然后他的他的一个特色是，他把很多字母啊，就用他的想象去画成了图像。但有一些我觉得是太夸张了，但是他的想象力是值得赞赏的，就是他去想这可能是什么，可能是什么，可能是什么这样子的。啊，这个有机会到时候拍给各位看，在我们那个呃下一阶段的课程的时候，我可以，因为下一阶段的课程后面有同学进来，我再重复一次啊。下一阶段的课程是由这个我们创富协会于董事长那边要提供场地，会继续延伸这个课程。那到时候我会再补充。从额外的教材进来，跟现在的都不一样的，好，那但是主持这个专案计划继续下去的，就是后面 Ted 还有他的老师叫 Vanessa， 所以到时候各位可以那个应该下一堂，十月一号对不对？下礼拜最后一堂，好，十月一号 Vanessa 应该会来，然后各位有兴趣的再跟他多聊一聊，看后面要怎么做，好，那后面我们希望持续把它办下去，好，来。所以你看，蛮奇妙的。交出去之后，我们时间就才可以控一些组员了，对不对？我可能一个月出现一次就好了，好不用一次。好，因为网络上有。来，再听一次 ，rude。好，再一句 ，I did not go。I did not intend to be rude。不想要出入无礼。下面 ，rudy。好，所以男生取这个名字好不好？当然不好。啊，下面 ，rude boy。好，最后 ，rudely。OK， 讲一半了，二二五点多几，那个话休息一下，再 break。